必须结束这一切。还给我，胡扯！我和五娘走后，何时又见过他？东方大哥，这就是我家了，先进去歇个脚吧。啊，水莲姑娘，这天色已晚，我就不上门叨扰了，告辞。啊，东方大哥，先进去喝口水吧。不，我从不喝水。啊？啊我我我我不是这个意思，我是说，这么晚了上门叨扰不妥。你陪我找了大半天的人，已经够辛苦了。我爹娘感谢你还来不及呢，走吧，哎、走吧，别别别了，我去，我去，走吧，进来吧，住手！行了，你们两个别打了，都冷静冷静。不齐，蓝玉晶真的不在我们这儿、嗯。哎，你没听见我说话是不是？你们两个弄这么大动静，万一把别人给引过来，谁也捞不着好。来人正好，正好让他露出本来面，来个身败名裂。哎，上午你还让我杀了玉晶，现在玉晶人不见了，不是你是谁？好，既然你认定了是我，那我就不狡辩了。我实话告诉你，我承认，是我杀了蓝玉晶，现在我还要杀了你这个懦夫。哎，畜生！哎，我说了，不要再打了。东方大哥，我说，咱们哪儿都找了，玉晶她不会出事了吧？啊，你弟弟比猴子还精，不会出事的。东方大哥，玉晶她不是猴子。我不是这个意思，我是说，他不会有事的。有鬼！鬼！啊，不是真的有鬼，是有动静的意思。我去看看。
，什么人？大哥，巧儿，是我，水灵姐，我是来找蓝玉晶的。你也找玉晶啊？我听说她吃了红丸，现在还生了病，又被逐出了武当山。你们可知道她在哪里啊？蓝姑娘，玉晶还有什么其他的地方可以去吗？五娘，你都看到了，是他对我不依不饶的。如果你诚心找死的话，那就别怪我不客气了。少废话！我叫你们两个不要再打了，听到没有？唐儿，你住手！你这个。贱女！你别怪我呀，唐儿，是你逼我的。你真是毒清风啊，又欠下一条人命。我说过了，为了你，我什么都干得出来。晶儿到底在哪儿？我刚才说了，我不知道，不知道，不知道。你自己去找嘛。这个蛇蝎女人，你杀了一个又一个，我早晚也得死在你手上。那我可舍不得呀。哼！好了，他不会死的。你也不想想，他是靠什么起家的？暗器，我这点雕虫小技，能要得了他的命？怎么办呀？我们在哪儿都找不到玉晶。你先别急。以玉晶的性格，她绝对不会轻易离开。我猜她去找不齐道长了。你说的对，她应该会先去找她师傅。走。哎，你干嘛去？当然是去找不齐道长了。巧儿，现在天色已晚，不如等到天亮了再去吧。夜长梦多，我带你们抄近道。走。你不能杀他。你刚才偷袭了他，待他醒来定会找你理论，到时候你如何是好？哼，真是没见过你这样嘴硬心软的笨人，笨死了！你明明心里是惦记着我的，却又装得无情又有情，你做给谁看呢？闪开！我就不闪。我今天是为你伤了唐儿。可你绝不能杀他，唐儿今天必须死，但不是为了你。你，如果他要是当着蓝玉晶的面说了什么不该说的话，陷我于不仁不义之地，到时候就晚了。<笑>你可真是枉为名门正派，你的仁义道德去哪儿了？你，你明明坏事已经做下，却又想保全自己的清白名声，哼，真是坏人做不成。好人也容不了你了，哼！哎呀，你还不如人家唐二呢。葛振军，你对我无情，我却不能对你无义。有句话我得提醒你，唐二说的不错，蓝玉晶确实留不得。若想保全自己，你就必须下这个狠心。你自己好好想想吧。奇怪了，这门怎么开着呢、哎？东方大哥，你一个大男人，何来诸多顾忌？这种事情呢，我比较有经验，你们在这等我。
，疯丫头，开门不说一声。对不起啊，呃，这里面没有人，咱们进去看看。进去吧。嗯怎么了，玉晶？玉晶，这应该是红丸的药效。那怎么办呀，玉晶？玉晶，奇怪，这个地方怎么会有打斗的痕迹啊？不奇道长呢？他能去哪儿啊？他应该是去帮玉晶找药了吧？玉晶。你们先别急。玉晶虽然真气紊乱，但是被人施以手段护住了心脉，暂时并无大碍。那应该是师伯做的吧？不管怎么说，我们现在也要赶紧找人来救玉晶才行。你们在这守着他，我现在去找不奇道长。哎，巧儿，东方大哥，你跟巧儿一块去吧，我怕他一个人危险。那你一个人在这儿能行吗？嗯，你要多加小心，我去去就回。嗯，走，乔儿。嗯、不奇道长，不奇道长，你们怎么在这儿？我们来此是为了找玉晶。哦。不齐，你害了他父母，还指望他对你留情？这孩子要当真重情重义，只怕要手刃了你。无量道长，嗯、啊，不齐在吗？不齐道长在里面。长老，哦，啊，对了，关于红丸之事，我还想再问问你。听他们说，已经有些不适，还未行传。来是了，歇息片刻，便可行转。多谢长老。
，玉晶，玉晶，你怎么样？啊，玉晶，玉晶，玉晶，不齐呀、啊，蓝玉晶何故复发呀？说来话长。我问你一句话，你必须如实回答。张老，请讲。蓝玉晶的心脉是你护住的？不是。嗯，这倒是实话。不齐啊，红丸一事，你嫌疑最大呀。不过让我奇怪的是，以你现在的修为，想护住他的心脉，的确有些吃力。不过让我纳闷的是，既然心脉已经无碍，你为何不为他梳理经脉，让他醒转呢？这诸多隐情，我就是想帮你，也无从下手。那孩子已经知道了他的身世，我怕他醒来以后。如此说来，他已经知道是你杀了他的父母。我对这一切是有心理准备的，但是我没想到这一天来得这么快，让我不知该如何应对。不急，我有一计策。不知你愿意否？长老愿意帮我，我可以配合你演一出戏。如此一来，你可以在蓝玉晶面前撇开嫌疑。哦，不过我这也是要冒极大风险的呀。长老愿意出手相助，不齐，自是感激不尽。只不过。有什么话照直说来，不必遮掩。长老为何要帮我？武当近日连遭变故，吴相掌门中毒已深，怕是命不久矣。武当现在急需推出一个新的掌门。长老的意思。请长老放心，我知道该怎么做。以后有什么困难，你尽管说，啊。哦，对了，天亮以后，你马上安排蓝玉晶和蓝水灵他们下山，此事要尽快解决。是。弟子，我师傅就是大名鼎鼎的不齐道长。要说起武当剑法，你这倒是有几分相似，不过整体杂乱不堪，没有一招像样的。你这是乱打一气，我要让你见识见识，什么才是真正的武当剑法。巧儿，你说我的招式真的不对吗？在观战的时候，你使的那两招武当剑法呢，也完全不对。这么长时间，你跟着不齐道长是怎么学的？当初。你躲在这山上十八年，就是为了这个黄毛小子。我欠他们耿家一条命，我留在武当山，就为了还这条命。你还故意教那个黄毛小子什么乱七八糟的剑法？你是不是害怕，他总有一天会杀了你？玉晶，你可算醒了，你吓死姐姐了。蓝玉晶，你还认识我吗？正巧儿，正巧儿。晶儿，晶儿，你总算是醒了。义父，谁是姓耿的孩子啊？啊，你，你是不是烧糊涂了？姐姐，我问你个事儿啊。你问。姐姐，你知道的，我是什么时候来的咱们家？肯定是自打出生就在咱们家了。不对，不对，不对，不对，不对。玉晶。不对，不对。姐。他不会是魔怔了吧？应该是。这一定是红丸闹的，姐姐
，你告诉我，谁是姓耿的孩子啊？姓耿什么姓耿的？是不是我？是不是我啊？你胡说什么？你不姓耿，你姓兰呀、啊？不对，不是我。谁是姓耿的孩子？不对，不对，不对。静儿，明静，静儿，明静，静儿。急事，师祖已经闭关了，他谁都不见呢。哎呀，爷爷，爷爷，你让我进去，不能进。晶儿，玉晶怎么了？都是胡玩闹的，有点魔怔了。爷爷，晶儿，告诉我，爷爷，你认识姓耿的吗？啊，你怎么问这个事呢？姓耿的孩子是谁？长老，我弟弟怎么了？你救救他吧。好，爷爷，玉晶，这位是谁呀？我姐呀。你快告诉我好吗？对呀、啊，金儿一定记得。打你记事起，就是山下的爹娘和姐姐带你过活的，对吗？对，我爹娘姐姐。是啊，乖孩子，不记生恩记养恩呐、啊。你每天伺候的山下的爹娘，就是你的亲爹亲娘啊！骗我！你们都在骗我！都在骗我！玉晶，玉晶。我不姓蓝吧？我爹是谁？我娘是谁？我是谁？啊！我要找一个叫耿玉晶的孩子。小耿的那个孩子是谁？是我吗？不，不，我怎么会姓耿呢？我姓蓝呀、啊。蓝玉晶，你不姓蓝，你姓耿。耿玉晶，你是耿玉晶，你姓耿，你姓耿。不，不，他说的不是，那个孩子肯定不是我，我姓耿的，我是谁啊？我到底是谁啊？啊！师兄，铁杆啊，铁杆，师兄啊，怎么样？无法。师兄，晶儿这孩子，看来。这就是天意吗？哎，也不知道晶儿和水灵什么时候能回来。哎呀，你放心，他们没事儿。我这眼皮呀、啊，总跳。呀，回来了，晶儿回来了。爹，爹，别跑！爹，爹，爹，爹，不，娘。Yeah! <laughs> 
连十几点长进都没有，实在是不配跟我交手。我要杀了你！啊！啊！啊！啊！啊！这次不会让你逃脱，定要为师门报仇！样子而已，你干嘛要下此毒手啊？嗯，唯有如此，才能粉碎玉晶的猜疑，让他完全相信这出戏。兰氏夫妇，是我给劫到武当的，而今却死于非命。妇人之仁呐，你现在是蓝玉晶唯一的长亲，她呀，要是再对你不亲不信，那只能落入无依无靠之绝境了。现在你完全赢得了蓝玉晶的信任，这才是我们想要的结果，啊？你伤还没好，你这是要去哪里呀、啊？我去给兰氏夫妇上柱香，祈个福。好，这出戏你应该演到底。好，去吧。我是真心诚意愿意去的。啊，好。已经白白习武数年，却没有办法保护你们。不孝子玉晶，罪该万死。爹，娘，你们一生老实本分，这到底是怎么了？父母大人在上，玉晶，以血为师，必将不惜一切代价追查黑衣人，并降职受刑，告慰你们在天之灵。
子，始祖助你出山，实为无奈之举。今日武大风雨飘零，始祖自顾不暇，无法保护你。始祖让你走，不是武当山不留你，而是你应该离开了。你即刻启程，前往少林寺，找本无大师，帮你治疗因吞食红丸而引致之伤。治好之后，你再去找一位叫慧可的僧人，他会帮助你完成始祖交托你的一件重任。十八年前。武当苏家弟子何其武及无极长老死于武当的无极长下，凶手至今未亲。而且，何其武的女婿被视为通缉的奸细，你只有在会客的帮助下，找到亲信剑客，方可查明真相。以告慰九泉之下的列位英灵。今日，师祖让你离开武当，不是武当需要你离开，是他日武当需要你回来。记住，心如止水，逆流而上，刀法。自然。别难受了啊！爹娘刚走，你又要一个人去少林寺，你让我怎么放心得下？姐，我走了以后最放心不下的就是你了。姐姐，你呢？你就安心的待在武当山，以后不会师太照应你，我也还能放心些。我没事，你别担心我。啊，雨晴，你早点回来，一定要保重自己。自吴相掌门闭关，谁执掌武当，已提上议事日程，得吴相掌门恩准，由吴亮师祖代为进行公举。四位长老中，无极已然羽化，吴相掌门呢又有让贤之意。如今吴字辈当中，只有我，还有吴色长老依然在位。今日公举，无论何人当之。必将荣耀我武当，振兴我门派。师祖说得好，师祖说得好，说得好。无量长老所言极是啊。不过，眼下我无色依然认为，无相掌门才是最佳人选。如果非要推选掌门，
那么候选之人，也应该得到吴相掌门的首肯。是啊，所以说的有道理，这必须得到这么重要的事情。啊，这么重要的事情，是。你说的没错，对，没错，说的对。吴亮师祖德高望重，且掌管戒律多年，自知此事关键，且工具是吴相掌门亲自推举的，这首肯，不是不言自明吗？你师父吴亮是长老。我师父吴色也是长老，既然要公举，那掌门就应该跟二位长老共同商议。你说掌门让你的师父主持公举，此事可有他人作证啊？我师父刚正不阿，以德服人，是掌门的最佳人选。但是德行过人，并不能担任掌门。不伯，你身为无极首徒，说话请注意分寸。不伯师哥说的对，更何况在品德上都不能服众。嗯那就更担当不了掌门大任了。你倒列出个一二来，我无量师祖哪里品德有缺？对啊，哪里品德有缺啊？没有品德就是不能服众。吴色长老说的对，我们只是无量长老。青兰师兄，你们人数太过分了，我们快去找木吉师傅。为何要拦不闻？他去李西宫，必然打扰掌门闭关。更何况掌门也不会出来呀。继任掌门一事，吴相掌门出关之日，定会传位有德之事。如今闹得门内不和，还有必要进行公举吗？继续公举。要是师弟当选了，就不麻烦掌门，费心了。大家听我说，别吵了，别吵了。我觉得，还是请二位师叔各自论述，好让我们众弟子遴选，尚为公允。是，说的对。说的对。哎呀，贫道入武当一门，一转眼就是四十余载。贫道掌管武当戒律与外物，从不敢有半点差错。相比无色师兄早贫道一年上山，资历更高。虽然无色师兄平日生活淡薄，哈哈哈，只掌管武当内务与库房两处，但也是尽职尽责，在这一点上。哎呀，贫道还是比不了的。说是师兄，贫道吃长几岁，让无量师弟笑话了。依我所见，品德服众，这是基本，而武功出众才是武当本色。不知无量师弟可有量，容得下我这？本色，无量天尊，色即是空，空与不空，一试便知啊！你说你我都这么大年纪了，要真动起手来，不是让人家笑话我们武当内斗吗？不管你怎么试，我无色。一律奉陪。哎，我看这样好不好啊？不如让我们各自门下弟子出战，代为比之，其他人也可以助之，你看如何呀？无量，你
开始吧。弟子不播，愿替无色师叔向同门讨教。国王，你身为无极的首徒，你这是何意呀、啊？无量师叔，您不是说可以有人代之吗？弟子很长时间没有向同门师兄弟讨教，今日正好趁此机会，历练一番。嗯嗯、哎，你上请赐教齐呀，你无极师说的大徒弟十分了得呀！你作为无相的首徒，有什么要说的？早就听说布博师弟的剑法超群，今天我就来领教一下你的太极剑法。没有想继续切磋的，那在下就直言了。此次公举，我不其认为无量师祖是掌门的不二人选咱们得去报信儿，来不及了
。那怎么办呀？咱们先上高台，然后见机行事。嗯，走。小公。师兄，你也知道，吴相已经是垂死之人了。武当的新掌门除了我吴亮，还有水银。嗯，当然我知道，你心有不甘。不闻道长也心有不甘，可是呢？包围紫霄宫推选新掌门，我这武当派的中州大侠怎么没人邀请啊？武当分为俗家与内家，这内家掌门，自然是从内家人当中选择。哦，吴亮长老的意思便是，这掌门的选举却是没有我谋藏浪的事喽。哼哼，今日公举，我师傅刚刚当选。住口！我还没比呢。你，毛苍浪，你竟然和锦衣卫兴师动众来到武当，到底所为何事？这便是皇上的圣旨。他们怎么会有圣旨呢？肯定是皇上给的呗，还没见过这种阵势。吴相，掌门听旨。吴相，掌门，闭关了。闭关。哼。哼。吴相掌门，乃圣旨中提及之人。我父亲在京城接旨后，须拿吴相问罪，他休想逃避罪责。那就抓他出来！你敢？你放肆！圣旨在此，还不下跪？格杀勿论！小心你的舌头！既然吴相掌门闭关，那就武当中人，你们跪下来，一起听旨吧！天承运，皇帝诏曰：太昌元年，武当进献之红丸导致太昌帝驾崩，本应以叛国罪论处。念武当掌门，愿以一己之力承担武当罪责，故从轻处置。武当一派可保留国教之名，但即日起，武当须将全部武功典籍上交。武当弟子皆不可再继续修炼武当武功。由朝廷指派的新任掌门
，中州大侠谋沧浪，执掌武当，钦此。何等神圣之事，让一如秀未干小儿来宣读，太儿戏了吧？你是怀疑这圣旨有假？姑娘，普天之下有哪个吃了雄心豹子胆，敢拿圣旨儿戏？看来两位道长是要违抗圣命了。听到，有几件事不明，请。先帝服下红丸之前，已身患重病，显然是有人别有用心，将先帝驾崩之事嫁祸于武当红丸，此为无稽。我武当身为国教，代代传承，如今我等弟子不得习武，此为无礼。你谋大侠身为武林忠臣，却靠朝廷任命篡位，此为无耻。武则长老的意思是，我谋沧浪靠的是圣旨，而不是实力喽。现在我某某就将圣旨至于高歌至上。以武对话，哼哼，有谁不服，尽可上来挑战；有谁不服，尽可上来挑战。我来。是师傅悬空门，鹿晗。武当派，不回苍浪，让贫道来会会你。我已经说过了，你们可以对我不公，但我应抗生命之死。
师叔，师叔，别冲动，大家都住手！放心，回家我也别冲动。把他们通通给我围起来！走，把他们围起来！好，快快，别动，别动，快！是，包围，领袖功。山上撞钟了，一定是出大事情了。现在不管武当山上发生什么事，你都不要管了，是还是跟我走。什么？我被逐出山门，难道永远就与武当无关了吗？玉清，我不是这个意思。既然你已经答应了武相掌门，就应该不负重托，赶快去少林寺才对。还是走吧。你说的很对，可是钟声撞得这么急，我实在放心不下。那也不行，我们赶快走，上马。走吧。这凌修宫的宫门乃铜板铸剑，确实难得、嗯。你说要将镇宫至宝当做见面礼的，非但没有见面礼，还逼我开了杀戒。你无量，只要你让无相献出镇宫至宝，我让你做武当的掌门。你呢？我是天下武林霸主，岂在乎？区区武当。好，我把布希叫来。你去父亲，人带到了。嗯，不齐呀，你都看到了，就是武当弟子全被杀了，掌门也不肯出关。作为武当监管，我必须更正了。长老打算如何更正啊？皇上的圣旨是给无相掌门的，身为掌门不应该逃避罪责，而让弟子们受过。这也太有失真人之德了。我有言在先，无论如何不能伤害师祖。快
，师傅。不像，你是强弩之末，强行运功，死得更快。生，也死之徒，死也生之时，殊之其极。你可感悟了？朝廷万罪，我已无奈。当规矩，来到这神圣的金鼎，不得携带兵器。你身为武当俗家，这点规矩都不懂了吗？大师兄，冒犯了。<笑>好，有什么话你就说吧。快点！快点！快走！快点！快点走！灵儿，快走！师傅命令，速去藏经阁。别退！待会儿要见机行事，记住了吗？一会儿一定要小心。不准说话！快走！哎呀，我知道！干什么你？推我干什么？你们干什么？不准碰我！师傅，师傅，这个人，师傅，老实点，快点，快去，快去，快！快点，老实点，快回去！师傅，别推我们，老老实点，快走！快走！干什么你们？胆敢在这闹事，信不信我宰了你们？带走，走，快走，走，快点，快走，走。从武当拿走什么？你到底是什么意思？强者，死之徒；弱者，生之徒。孰强孰弱，又岂是一时可决定的呢？啊！武当的宿命。自有他的因果，说的有理，就是因为你武相太软弱，才应该由我这个强者来执掌武当，这就是武当的宿命。你用卑鄙的手段得到了武当，那只不过是武当逃不过的劫数，而并不会。影响我武当的未来。如此自知，我武当必将是无限风光啊！死到临头了，还逞口舌之快。师傅原来是你偷食了红丸。你说的没错，武当进宫的红丸都在我的丹田之中呢。若不是这红丸的纯阳之气与魏公公的纯阴内力相冲，也不会成就了我现在的神功护体。<笑>魏公公觊觎天下已久，他不过是利用红丸这个机会而已。太常帝服下的是武当奉上的见血封侯的毒丸，一切皆是宿
命，从我武当被封为国教，向朝廷进贡红丸起，便注定了今天的结束。结束？哼！如今天下烽烟四起，大明江山岌岌可危。武当虽为国教，却不知为朝廷分忧。现在魏公公设下这红丸案，是为了保住大明江山。武当为此牺牲，也算是为朝廷尽忠了。王二方能重生，天下万物皆有道。我武当亦如此。大明江山亦如此，尔等恶行将会被载入史册，为后人所唾骂。自古胜利者写历史，况且我又圣旨在手，名正言顺。我谋藏浪也是武当人，历代掌门都想光耀武当，我也不例外。我接任掌门后，与朝廷联手，抵御藩邦外敌，一统天下武林，攘外安内，忠义两全。到那时，还有谁会骂我谋藏浪？我将被整个武林奉为盟主，到时候，武当便是武林，武林便是武当。嗯，你向谁进忠？又向谁进义？你也太高估了你自己的利用价值，也太低估了天下人心中的公道吧！不想别再啰嗦了，快将五刃古剑和所有秘籍交出来，我给你个痛快。五刃古剑，子虚乌有，只是个传说。是不是传说？我心里有数。那秘籍在哪里？赶快交出来吧！秘籍在我身上，你来拿吧。生从之，乃大归乎？缘起缘灭，周归原。骑马了，别看了，玉静，已经看不见武当了。师路好好的，怎么突然惊马了？会不会是武当出事了？你是武当的，又不是茅山的，你也会卜卦？我这是心发慌，东方大哥。武当，别想武当了。武相掌门让你去少林寺，为了什么？不就是因为武当出事了吗？徐少林，不光是为了治病吧？我负有使命。那还磨蹭什么？还不快走！就走，玉静，就下。去乔儿，嗯，我觉得咱们还是回去吧。回去，回去救我师傅还有掌门。
，然后呢？然后还有，他们人太多了，我们救不了武当。水灵姐，你师傅让咱们去藏经阁，为的就是让咱们救武当啊。我师傅给了我张纸条，放哪儿了？不在这儿，在这儿。你怎么知道？我刚才看到你弯腰了。这好像一首诗啊！以化而生，又化而死，解其天涛，堕其天志，乃身从之，乃大归乎？缘起缘灭，终归原处。什么意思啊？不管他什么意思。既然你师傅让咱们去藏经阁，咱们去就是了。先把纸条收好，到了藏经阁，应该也就真相大白了。好。我听说，这个藏经阁，藏的都是什么剑谱或者秘籍，随便拿一本都能在江湖上卖个好价钱。那还用听说啊？全江湖的人都知道。别动啊！别动！起来！你这是干什么？起来啊！哎。扶好了，别来回晃啊！哎呀，左边啊，要不要不要要要要啊！好，哎，就这儿啊，别动了。五娘，嗯，这就咱俩。一时半会儿也不会有什么人来，我看不如……哎呀，嗯，讨厌，想什么呢？办正经事呢？你可别影响我啊！啊，走武当山最重要的东西就在这里，最重要的东西藏在这里。终归原处，终归原处，一切回到原点，一切都在原处。哦，那我们快找找暗阁或者密室什么的。不用找了，这藏经阁都是由吴相掌门亲自布阵的。若是没有提示，很难在这茫茫书海中找到东西的。那怎么办呀？哎，你手里面的字条不就是提示吗？以化而生，又化而死，解其天涛。我明白了，你明白了，你明白什么了？就在这里。这里，根据吴相掌门的提示，是先生后死，先找到生门，然后再入死门，解其天涛，堕其天志，分乎晚乎，魂魄将亡。这是乾卦所在的位置。
到了，你真的太厉害了。里面有什么？拿到了，水灵姐，你不仅长得漂亮，而且还很聪明。<笑>我们快走吧。哼，怎么又是你这个老女人啊？你说什么？我这辈子最恨人家在我面前提这个“老”字，你会不会说话呀你？我再说一遍啊、哦，你老，你老，你老，你老，老老。你这个老女人敢打我，巧儿！哼，你会不会太过分了？你这么没有家教，我替你爹娘好好管教管教你。你说呀，这么能说，你怎么不说了？说说呀！好了，五娘，正事儿要紧呢。臭丫头，真当我没脾气呢？哎，我先看。嗯。好了，放回来吧。你怎么这么笨呢？你，他们只说让我们拿纯阳无极功心法，没有说要拿这个七十二路夺命剑法呀。到底还是你精啊！那当然了。嗯，这就对了。哎，二爷，我们就这么走了吗？不给两位姑娘留点什么？那怎么行？二爷可不是那么小气的人。你们两个要干嘛？只可惜呀、啊，这俩丫头一会儿就要变成灰了。香灰，哈哈哈哈哈！走，呀，郑天卡。郑爷爷。金哥回了，放心吧，孩子们，咱们早晚重见苍金哥。爷爷，现在满山都是锦衣卫，这里不安全，我们快点离开这里。好，走，走。山上山下都是我们的人，你们往哪儿跑？不自量力，那我就先解决了你。嗯
辰爷爷，他们不是我爷爷的对手，我们在，反而给爷爷添乱了。快走吧。看不出来，你这老叫花子还有点能耐。少废话，放马过来！你以为你把我们带到了这儿，那两个小姑娘就能顺利下山吗？疯婆子，你以为我的孩子们是被你吓大的？你还有闲心关心别人？你现在是泥菩萨过河，自身难保了。别跟他废话！呀，不跟你们玩了！追！追！你们这是想往哪儿跑啊？乔儿，别管我，你快跑！蒙一宇，你一个大男人，抓女人算什么本事？你放了水灵姐，还敢给我走？快走！你打不过他的，你快跑！嗯，水灵姐，你等我，我去找爷爷。进去，快点，快点，赶紧！人跑了，剑谱烧了，这就是你们给我这个新掌门的见面礼吗？大人，找到半本剑谱，拿过来。根本就不是什么剑谱，你连这个都分辨不出来吗？是。既然武当的剑谱都已经烧毁了，那就只好麻烦诸位当一回活剑谱了。把他们带到烟雾场，走。蓝姑娘呢？水灵姐被蒙一宇抓走了，我们去救她，快走！不可不可，他们人多势众，也就是去了，也救不出蓝姑娘。你不去是吧？好，那我自己去，我跟他们拼了！站住！爷爷，走吧，我们不能看着水灵姐死在他们的手里。爷爷告诉你，现在武当山已经被毛苍浪控制了。想要救人，必须要伺机而动。听爷爷的，马上离开武当，去找晶儿。我我找他干什么呀？你告诉晶儿，千万不要回武当。蓝姑娘的事儿，交给爷爷了。那，那你一个人行吗？哼！我的宝贝孙女儿不在身边，我才能放开手脚，懂吗？懂。那我听爷爷的，爷爷你自己要当心啊！快走吧我又输了，玉晶，想打赢我，那是三两天的事儿。东方大哥，小儿，你怎么来了？啊！吴相掌门先逝了，某苍浪占领了武当山。而且，武当山所有的弟子都被他抓起来了。师祖爷爷，先逝了。不
不行，我得找谋苍狼报仇去。玉静，不行，你不能去，你哪儿都不能去。蓝玉静，就凭你现在的身手，怎么为吴相掌门报仇？武当将亡，我身为武当弟子，难道就眼睁睁坐视不理吗？玉静，蓝玉静，你怎么还不清醒？无量长老不惜道长不悔师太，他们哪个武功不比你高强？他们也救不了武当。就凭你这三脚猫的功夫，回去只有死路一条。就是死，我要死在武当山上。你不能回去，玉静，你不能去。爷爷千叮咛万嘱咐，你不能回武当山。我，我怎么也得再见师祖爷爷一面啊！他老人家养了我那么多年，我不能不忠不孝。你呀，早就不明白无相长老的一番苦心。他逐你下山，就是为了让你远离是非之地。可你呢？偏偏要回去送死，爷他们家最后一份苦心也辜负了吗？啊！这么简单的道理你不会不懂，你不能冲动，冲动就做傻事情了。我怎么也得给他老人家送终呀！乔儿，没事。师祖爷爷，你不能死啊！你死了，晴儿可怎么办呀？爹娘也死了，你也死了，往后武当山我还能依靠谁呀？蓝玉静，说过剑法进步了才能走，这话你全忘了吗？滚开！别管我！东风凉，我跟你拼了！你连我都打不赢，有什么资格跟谋苍狼拼命？东方亮，你混蛋，放开小爷！你，玉静，你不要再执迷不悟了。东方大哥，师祖死的冤枉，我我不能给他送终，我这辈子都不能心安。吴相长蛮在乎你这点礼仪。他交代给你的重任，你完成了多少？你承诺了，却没有本事兑现，这才真的让他死不瞑目呢？你知道吗？吴相掌门的死是有意义的，他是为了武当死的。他老人家之所以这么做，是为了保全武当数代弟子的生命，保全武当数代人的基业。可你呢，在武当白白活了十八年，你为武当做了什么？啊？所以说，所以说我是个废物，我是个废物。师祖，我对不起你，我对不起武大。好了，好了，玉静，玉静。武当此难在劫难逃，我们现在如果回去，也是无济于事，什么也改变不了。既然无相掌门、爷爷都不让我们再回武当山，一定有他们的道理。乔儿姑娘，你说的对。现在武当这么乱，蓝姑娘如何了？对了，我姐姐呢？吴姐呢？我告诉你水灵姐的下落，你们两个千万不要冲动啊！吴姐到底怎么了？她被某隐雨抓走了。果然不出所料，难怪我一直心里不安。哎，玉静，玉静，玉静，你先别激动，待我们想想办法。等想出办法，吴姐早就没命了。那也得先听小儿把话说完呢。可以。谋苍狼他想要的是武当秘籍，这本秘籍不在水灵姐身上，所以说水灵姐现在是安全的，她暂时没有危险。原来他们是冲我来的，都怪我，都是我不好，我害了我姐。乔儿，玉静，你们先去少林寺，我去武当山救蓝姑娘。万万不可！东方大哥，你不能回武当山。现在某一雨到处在派人抓你们。你如果现在回了武当山，不就等于是自投罗网了吗
，那我不能眼睁睁看着水灵姑娘不管呢。我们当然要救水灵姐了，我爷爷已经说了，他自会想办法，一定会救出水灵姐的。当真？当然，难道你不相信我爷爷吗？郑爷爷的武功，没得说。爷爷已经跟我说好了。我们两个会时刻飞鸽传书，一旦救出了水灵姐，他会第一时间带水灵姐来和我们会合。玉晶，这回你放心了吧？嗯。始祖在天之灵见证，今日起，今儿定苦练武艺，完成始祖重托，再回武当。为师祖报仇雪恨，杜甫大哥，你愿意替我纠正错误的剑法吗？求你了，玉晶啊，你我一同修习剑法便是。好，蓝水灵，你弟弟蓝玉晶要去少林寺找谁？我不知道。那他现在人在何处？不知道。你。不要白费口舌了，你马上带蓝水灵去少林寺，务必用它换回蓝玉晶那本秘籍。孩儿明白。嗯，走。啊喂，别砸了，心情不好归不好，干嘛拿水车砸气啊？给你看一样东西，让你开心开心。嗯，那。武当七十二路夺命剑法，哪儿搞的？偷的。偷的？哪儿偷的？藏经阁。我从那出来的时候，顺手就拿出来了。啊！<笑>我是丐帮的嘛，习惯凳子。天风邪士，钟馗仗剑。看你那么喜欢，送给你啦。真的？嗯。巧儿，有了他，杜峰大哥。很快就是我手下败将了，我就可以救姐姐了。你先别这么着急，先跟着东方大哥把之前错误的剑法纠正过来再说。好，我听你的
小心了，我马上就要使出白蛇吐信，神龙摆尾，钟馗仗剑，罗汉降龙了。来，这招！啊、你这白蛇像白蛇，钟馗像小鬼，我让你看看什么是真正的剑法。苍松迎客，李靖，信念坚决，才可攻必克，战必胜。剑之要旨，乃随心而动，明白了吗？好，再来。当剑法？为什么？我义父教我的，和东方大哥教的就是不一样的。李靖啊，你看，就像这潭水，表面上看起来静止不动，嗯，其实它一直在流动，在变化着呢。哦，哎哎，怎么了？这里有鱼啊，有鱼！哎哎，干啥？哎哎哎，抓到了！吃饭吧，再不吃饭你会被饿死的。我就算饿死，也比让你利用好。放心吧，在见到你弟弟之前，我是不会让你死的。我奉劝你，要是想见到你弟弟，就好好吃饭，不然你可能真的活不到那天。你的武当剑法确实高明。这些日子，小弟得意匪浅，谢谢你了，雨晶。你我之间不必这么客气。大哥，你这个朋友，我交定了。谢够了没？好了，再来。
龙大哥，我我现在剑法可有进步？雨晴啊，你现在的剑法突然间大有长进，这内功也精进了不少。定是你体内的红丸发生了作用吧？这次算我们打平了。东阳大哥，几天前你说过，若是我真的进步了，就不再拦我回武当。你还想回去？嗯，我既然已经答应了师祖了，就不会半途而废。现在首要任务是去少林寺治好我的内伤，然后再回来接我姐姐。一起去寻找当年血案的知情人，玉晴，你不仅武艺大有长进，你的修为也精进不少啊。大哥，难为你和巧儿一番苦心了。对了，这个呢，是我这些日子剑法长进的秘密，送给你了。武当七十二路夺命剑法，对，东方大哥，你处处替我着想，还陪我练剑，我当然要知恩图报了。好兄弟嘛，就要有福同享。玉静，从今天起，你就是我东方亮的好兄弟。好。请你看，喂，这种气管长虹。喂，喂，我说你们两个人是不是练剑练魔杖了？现在连晚饭也不吃了是吗？马上就来。哎，雨晴，嗯，你再看这一种。我给你们两个人一炷香的时间。如果你们两个人不出现在我的面前，桌子上的清蒸鱼、米粉肉、口水鸡，啊，想想就好吃。我全部都拿去喂狗。米粉肉，我们的饭菜何时变得这么丰盛了？我敢跟你打赌，巧儿肯定是诓咱们。等咱们一到饭桌上，就只有稀粥两碗。嗯，是你的肚子想了吧？走，回去吃饭。好。看到了吗？我说你们两个什么时候才能放下剑来吃饭呀？今天你们可得多吃点，明天啊我们要赶路了。啊？为什么那么着急啊？哎，因为我们的盘缠不够了，在这再住下去，我们拿什么赶路啊？小二，是东方大哥一时疏忽了，竟马上练剑了。拿着。还是东方大哥豪气，不客气，收下了。别客气，我爱郑小儿，瞧你那见钱眼开的鬼样子。等回头啊，我也赚钱，呃，我也卖艺给你赚钱。你说什么？我没听错吧？你要卖艺给我赚钱？哇，我们的玉金有觉悟了。不是，大哥，你瞧瞧他，财迷。你说我财迷？你是不当家不知柴米油盐贵，是是是是是，知道就好。好了，你再歇会儿吧，还有一道菜就开饭了。我先去湖里洗个澡，太热。那你快点，还有一个菜。啊，快回来啊，玉晶，这鱼可不错，晚了就凉了啊。哎，小二，你现在的手艺可是越来越好了。东方大哥，还有一道菜，等着，马上就好啊。
你，你叫我啊？这方圆十丈还有其他人吗？呃，呃，姑娘啊，呃，都快天黑了，呃，你找我有何贵干的？你看起来像个粗人，说话这么文绉绉的，怕是他给你带坏了吧？他谁啊？嗯。哦，姑娘，咱俩之前认识吗？你叫什么名字？我，我叫蓝玉晶。呃，姑娘最近大名啊？少啰嗦，我就问你，啊，白天捅你练剑的男子，是你朋友啊？你说东方大哥？嗯。啊，他是我好兄弟，生死之交。当真？当真啊！玉江，哎，巧儿，你先别过来啊，我还没洗完呢。啊，你你怎么那么慢啊？饭菜都凉了。知道了，你你先回去吧。那我回去等你，你快点啊。知道了。哎，哎，怪、啊。